Итак, двигатель 1.9 турбодизель, простой, с простыми форсунками, которые стоят снаружи. Клапан EGR находится вот прямо здесь, удобно его обслуживать. Почему, собственно, появилась задача его обслуживать? Я решил промыть все трубки, которые идут от турбины к ну, полностью до э, интеркулера и с интеркулера вот отсюда идет э, э, вопус, выпускной клапан когда я снял э, снимается просто хомуты расслабляются убираются и, и, и трубка вытаскивается После того, как снял патрубок, обнаружил, что внутри тут полный жах от э, тех, э, от той сажи, которая идет с клапана. И поэтому было решено снять клапан EGR. Э, он снимается просто. Здесь есть три винта э, под шестигранник. Э, обыкновенные, без звездочки. Значит, один здесь. Второй здесь. И третий находится вот здесь вот внизу. Но чтобы до него добраться, нужно от, открутить гофротрубку выпускно, выпускного коллектора. Она такая светлая. Вот это впускной коллектор светлый. А там дальше идет трубка. Вот эта трубка, я ее уже открутил. Выпускного коллектора. Вот это. Значит, тоже шестигранник, немножко большего диаметра. Когда ее на двух болтах. Значит, когда их снимаем, то можем добраться до третьего болта, который откручивает с помощью которого можно снять, ну, открутить уже э, клапан EGR. Ну, собственно, и все. Откручиваем, э, снимаем патрубки, э, выкручиваем. Тут у меня остался последний э, болт э, клапана. И видим картинка. Сейчас все покажу. Вот уже теперь на свету. Здесь внутри ну, полный жах. Вот это посредине внизу. Это сам клапан. Он тут оброс. Ну и суть в том, что э, заросла э, впускной коллектор. Зарос настолько, э, что изменился диаметр. Э, ну, зарос по 5 мм на сторону не передает сейчас попробую показать диаметр изменился впускного коллектора обрастание приблизительно минимум по 5 миллиметров на сторону отложений поэтому конечно же нужно снимать впускной коллектор и снимается он тоже шестигранники которые там вот вот этот болт вот тот болт и э, снимаем э, сначала воздуховоды все э, датчики для того чтобы было, не мешало э, открыть э, снимаем здесь воздуховод тоже на хомуте э, э, отсоединяем э, шланги но ну, они тут просто стоят здесь есть электрическое подсоединение нажимаем здесь на фиксатор и можно вытащить ну отодвигаем патрубок в сторону и тогда будет доступ к тому чтобы здесь откручиваем чтобы открутить патрубок и тогда будет доступ к тому чтобы открутить впускной коллектор что нужно чтобы снять впускной коллектор ну как видите я патрубок все-таки снял отсоединил его и от турбины 
ну, тоже кому-то отсоединил. Значит, нужно открутить, как я уже говорил, вот эти винты. Но тут такая ситуация, не получается винты открутить с этой стороны, три болта, три болта упираются в вот эту алюминиевую защиту. Хотя болты, гайки закисли, я их раскислил раскислителем, пшикнул типа ВДшкой. И когда болты, видите, я откручиваю, они упираются в защиту и не идут. Поэтому все-таки принял решение открутить эту алюминиевую защиту. Сейчас откручу еще три болта и впускной коллектор. Он уже, кстати, трохи с той стороны я уже открутил, он уже телепается. И, откры... и сниму впускной коллектор. Итак, для наглядности продолжил видео, для того, чтобы показать, чем все закончилось. Обратите внимание, проходное сечение совсем уменьшилось. Вот это все я могу отковыривать. 5-6 миллиметров на сторону было все забито. Вот в таком состоянии был впускной коллектор из-за клапана EGR, который в принципе я собираюсь даже заглушить, чтобы вот этого всего больше не было. Я снял, как вы видели, начал чистить механически, но могу прочистить только тут вот на входе коллектора, ну, на выходе из коллектора, на входе, вот до сюда могу вычистить. Дальше, в общем-то, нечем, тут полость забитая, поэтому я пошел дальше. Как видите, вот трошки грязная эта работа. Что я сделал? Взял кусок обыкновенного тросика, для того, чтобы он размочалился край немножко поразгибал ну и он потом сам себе принял какую-то форму засовываю туда и начинаю вращать вращать надо именно так чтобы он не разворачивался вот получается если загнуто вправо то значит надо вращать влево зажимаете и влевым вращением засунул и погнал сначала просто без ничего потом добавляю какую-то жидкость сливаю в баклажку что значит какую-то бензин соляру керосин что у вас есть у меня есть трансформаторное масло есть бензин и потихонечку в общем то судя по тому что сейчас я там вижу все уже достаточно хорошо все грязно но зато я внутри смог вычистить. Сейчас я хорошо еще вымываю э, и буду ставить в обратной последовательности назад, э, потому что без этого э, промывания, в общем-то, бесполезно. Ну и даже опасно. Почему? Потому что э, механически я до сюда дочистил. Там остались какие-то куски, которые потом потянут э, э, под, в, в клапана и поэтому нужно хорошо вымыть для того чтобы ну, такого не произошло ну, вот так а, можно решить проблему с пустым коллектором а, вымываю и ставлю назад ну что же вот так получилось вымыть а, уже поставил в обратной последовательности все на место а, прокладку 6 болтов закрутил и теперь, в общем-то, проходное сечение совсем другое. Буду назад в обратной последовательности все собирать, патрубки. Вот так можно полностью решить вопрос с чисткой. Хотя, как видите, очень пришлось вымазаться но однако все чистенько получилось потом бензинчиком промыл и теперь уже можно посмотреть чем все закончилось сейчас ставлю патрубки завожу и смотрю